സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സയൻസ് ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് സയൻസ് മാത്രമാണോ അറിവിനുള്ള മാർഗം എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സയൻസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്ന് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സംസാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാധുവായ അറിവ് നേടാൻ സയൻസ് ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന് പലരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് അതൊരു മാർഗമാണ് എന്നാൽ അതിന് പുറമേ സയൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ചില മാർഗങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി പലരും വാദിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വാദം ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉയർത്തുന്ന ആൾക്കാർ മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് വേദാന്തികളൊക്കെ ഈ വാദത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രഘോഷകന്മാരാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഒരു നാല് കൊല്ലം മുൻപ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതും വൈദാന്തത്തിൻ്റെയും എന്ന പേരിൽ ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിവിനുള്ള ഒരു മറുവഴി എന്ന നിലക്ക് മതങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന അവകാശവാദങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മതേതരങ്ങളായ സെക്കുലറായ മറ്റ് പല മേഖലകളെയും അതർ വെയ്സ് ഓഫ് നോയിങ് സോ കോൾഡ് അതർ വെയ്സ് ഓഫ് നോയിങ് ആയി ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട് അവയിൽ ചിലതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കാം ചരിത്രം നരവംശശാസ്ത്രം പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന മാർഗം എന്നത് സയൻസിൻ്റെതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ പലരുമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ തെറ്റായ തീർത്തും തെറ്റായ ഒരു വാദമാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനമാർഗം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതും വേദാന്തത്തിൻ്റെതും എന്ന പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുപയോഗിച്ച ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ചിത്രമാണ് ആ സ്ലൈഡിലുള്ളത് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക അവയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സെൽ എന്ന സയൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചൊരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ഹരപ്പൻ സംസ്കാര സൃഷ്ടാക്കൾ ഏത് തരം ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ഈ പൈക്കളെ മേച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പുരാതന സംസ്കൃത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോ കോൾഡ് ആര്യന്മാരാണ് ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾ എന്നൊരു വാദം പലരും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഹരപ്പൻ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യ ഡി എൻ എ പരിശോധനയിൽ ഹരപ്പൻ ജനതക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സോ കോൾഡ് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റോറലിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ജനിതക സാമ്യം ഇല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രബന്ധം ഈ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് യഥാർത്ഥ വിഷയം ചരിത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അത് പ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നത് സെൽ ജേണലിലാണ് അതായത് ജീവശാസ്ത്ര രംഗത്തെ മുൻനിര ജേണലിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള നമ്പർ വൺ ശാസ്ത്ര ജേണലിലാണ് വരുന്നത് ഒരേ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവശാസ്ത്ര ജേണലിൽ ചരിത്രപരമായ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഓതേഴ്സിനെ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും അമേരിക്കയിലേതുമായിട്ട് ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓതർ വസന്ത് ഷിൻഡെ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റാണ് ജെനറ്റിക്സ് ബയോടെക്നോളജി എവല്യൂഷണറി ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള ഓതേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഗവേഷകർക്ക് ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്താനും ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗവേഷണ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്ന കാര്യം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വൈശാഖ് നമ്പി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ചെടിയുടെ വേരിൻ്റെ ഘടനയെ പറ്റിയുള്ള അറിവും ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലനം നിയമം കടന്നു ഈ ചെടിയുടെ വേരിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വരുന്നത് ബോട്ടണിയിലാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ വരുന്നതോ ഫിസിക്സിലാണ്
ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഈ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് അത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷണവും യുക്തിധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തനവും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനാലാണ് ഈ വിവിധങ്ങളായ മനുഷ്യ അന്വേഷണ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കൺസെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നത് അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗം എന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല സയൻസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഗവേഷണത്തിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണത്തിന് ഡി എൻ എ പരിശോധന പോലെയുള്ള ഒരു ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗം ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രമായി എന്നാണ് ഞാൻ ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലർക്കുണ്ടായേക്കാം അതല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആധുനിക സയൻസ് ലാബറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പുരാതന രേഖകളോ പുരാവസ്തുക്കളോ അതിനൊക്കെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നടത്തുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലും ചരിത്രത്തിലെ വസ്തുതകളെ അറിയാൻ നിരീക്ഷണവും യുക്തിധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തനവും എന്ന സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരശുരാമൻ മഴു എറിഞ്ഞു കേരളം ഉണ്ടാക്കി എന്നത് കേവലം ഒരു കൽപ്പിത കഥയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കുളച്ചിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നത് ഒരു ചരിത്രവും ചരിത്ര വസ്തുതയുമാവുന്നത് കാരണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തതിന് എമ്പിരിക്കലായ തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണത് ചരിത്രവും മറ്റേതൊരു കഥയുമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ജ്ഞാനമാർഗമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഫിലോസഫിയും മാത്തമാറ്റിക്സുമാണ് അറിവിനുള്ള വഴി എന്ന നിലയിൽ ഗണിതത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അറിവിനുള്ള വഴികളല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളടക്കം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോളജ് ഈ സിംപ്ലി ദ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബിലീഫ് ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒബ്സേവേഴ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് സയൻസ് എന്നാൽ സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഈ ഫിലോസഫി ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം ഗണിതത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഗണിതം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയാണ് സ്വയം സിദ്ധമായ ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് മേൽ പണിതുയർത്തിയ ഒരു ഹ്യൂമൻ കൺസ്ട്രക്റ്റാണ് അത് അപ്രധാനമാണെന്നോ ഉപയോഗരഹിതമാണെന്നോ അതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഗണിതം എന്നത് നിസ്സംശയമായും അത്യധികം ഉപയോഗപ്രദവും അതിപ്രധാനവും തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിലില്ല വിഷയം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എംപിരിക്കൽ നോളജ് നേടുവാൻ ഒരു അതർ വേ ഓഫ് നോയിങ് ആയി ഗണിതത്തെ പരിഗണിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം എന്നത് അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന യുക്തിയുടെ പ്രയോഗമാണ് നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഗണിതത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ഗണിതത്തിൻ്റെ ഈ അപ്രയോറൈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അത് എംപിരിക്കലല്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പ്രസിദ്ധ ദാർശനികനായ ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ വിശദമാക്കാൻ ഇഥൈൻ സിഗൽ എന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോ ഫിസിസിസ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഗണിതത്തിന് മാത്രമായി സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇവിടെ സിഗൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗണിതപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവചനങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഫലവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുക വഴി മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്സ് ഉദാഹരണം സിഗലിൻ്റെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണത് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റായി ലീസ് എ പാരബോള എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇലവൻത്തിലുള്ള ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റായി ലീസ് എ പാരബോള ഉയരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു പറത്തുന്ന ഒരു പന്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതുമായി
അപ്പോൾ ഗണിതപരമായി കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് അത് ഗണിതത്തിലൂടെ മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതറിയാൻ ആ പ്രത്യേക കേസിലെ ഭൗതിക വസ്തുതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗണിതം വഴി ലഭിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏതാണ് സത്യം എന്ന് നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയും മാത്തമാറ്റിക്സ് എലോൺ കനോ ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് വർക്ക്സ് വി വിൽ ഒബ്ടെയിൻ നോ ഡെഫിനറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് വിതൌട്ട് കൺഫ്രണ്ടിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രഡിക്ഷൻസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ഉള്ള ഉദാഹരണമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം ഇവിടെ സിഗൽ പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്വതവേ ഗണിതത്തിൽ വളരെ വീക്കായതിനാലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ വല്ല വിധത്തിലും ഞാൻ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായതിനാലും അതുകൊണ്ടും ഈ സിഗൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡ് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല തൽക്കാലം ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാം ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് സി ബി എസ് ഇ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന ഘണ്ടികയാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാണാം ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ഈക്വൽസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം ഈ വൈ ഈക്വൽസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിനെ ഗണിതപരമായിട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും എക്സ് എന്ന കള്ളനെ പിടിക്കുകയാണല്ലോ ആൾജിബ്ര എന്ന ഗെയിമിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എക്സ് എന്ന കള്ളൻ എന്നൊരാശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ പറയുന്ന വെബ് പേജിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും ആ സൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്താൽ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ആൻസർ x equals negative 0.2 or x is equal to negative 1 എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ടാമത്തേത് നെഗറ്റീവ് വൺ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗണിതപരമായി ഈ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണ് താനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം അത്ര ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗണിതം എന്നത് തനിയെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ജ്ഞാനമാർഗമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായി വിശദീകരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ടൂളായി മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒരു നാനൂറ് കൊല്ലം മുൻപ് വരെ കൃത്യമായ ഗണിത പ്രയോഗം വഴി തന്നെയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന സൂര്യൻ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ അക്കാലത്തെ വാനനിരീക്ഷകരും അന്നത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരും ഒക്കെ വിവരിച്ചിരുന്നത് അതേ മാത്തമാറ്റി അതേ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും സൂര്യൻ്റെ ഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചായാലും ഒക്കെ അവർ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ഈ മോഡൽ പക്ഷെ എങ്ങനെ മാറി അത് എംപിരിക്കൽ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന സൂര്യൻ എന്നുള്ള മോഡൽ പിൽക്കാലത്ത് തിരുത്തപ്പെട്ടത് അതല്ലാതെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഗവേഷണം കൊണ്ടല്ല ഏതൻ സിഗലിൻ്റെ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എനേബിൾസ് എസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യൂണിവേഴ്സ് It is an incredibly useful tool when applied properly, but the universe is a physical, not mathematical entity, and there is a big difference between the two. Let's talk about philosophy. In the case of Ghandi, we have to say that one of the things that is the most important thing is that one of the most important things is that one of the most important things is that one of the most important things is philosophy. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ചില അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിധിക്കകത്ത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിധിക്കകത്ത് സത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സത്യമല്ലാത്തത് എന്താണ് അങ്ങനെയൊരു പരിശോധനയാണ് ഫിലോസഫിയിൽ നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാത്രം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് സത്യമായതെന്ത് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയല്ല ഫിലോസഫി മറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ചിന്താവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ശരി അത്
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നാമത് അറിവുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വഴികളെ അത് അപഗ്രഥിക്കുന്നു കോൾ പോപ്പറിൻ്റെ ഫോൾസിഫയബിലിറ്റി എന്ന ആശയമാണ് സയൻസിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെറ്റെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഫോൾസിഫയബിളാണ് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ കപടശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെങ്കിലോ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു രീതിയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിവുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുത്തു അവകാശപ്പെടുന്ന വഴികളെ അപഗ്രഥിക്കും എന്നാണ് ഫിലോസഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സയൻസും കപടശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും കപടശാസ്ത്രവും രണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലെയിമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപഗ്രഥിക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്ലെയിമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫിലോസഫി എന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ഈ ഫോൾസിഫയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒരു അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫിലോസഫി ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ മനുഷ്യരിനേ വരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്ന വീക്ഷണങ്ങളെ അവയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ മാറ്റി തീർക്കുന്നു ഈ കാര്യം അപഗ്രഥിക്കുക എന്നാണ് ഫിലോസഫർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ടാമത്തെ വിശദം വിശദീകരിക്കാൻ സമകാലിക ഫിലോസഫേഴ്സിൽ തത്വേന്തുകരിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം ആ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഫിലോസഫിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ പലരും ഫിലോസഫർമാരല്ല എന്നാണ് ഡെന്നറ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് സ്ലൈ ഈ സ്ലൈഡിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗവേദിയിൽ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആറ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ കാണുന്നത് തത്വചിന്തയിൽ തത്വചിന്തകർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വൻപിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആശയങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേതായിരുന്നു എന്ന് ഡെന്നറ്റ് പറയുന്നു ജോൺ വിൽക്കിൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലോസഫി ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജോബ് ഓഫ് സയൻസ് ഫിലോസഫി എക്സാമിൻസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ദാറ്റ് നോളജ് മൈ ബി ഫോർ അതർ വ്യൂസ് ബി ഹോൾഡ് അതാ അതേ പ്രസംഗത്തിൽ ഡെന്നറ്റിൻ്റെ അതേ പ്രസംഗത്തിൽ അടുത്ത സൈഡായി ഡെന്നറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഡാർവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്പർ വൺ ഫിലോസഫർ ഹു വാസിൻറ്റ് എന്നാണ് ഡെന്നറ്റ് ഡാർവിനെ അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് താൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഡെന്നറ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമാണ് ഡാർവിൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ പുസ്തകം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാം പലർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ എവല്യൂഷൻ ത്രൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സയൻസ് കണ്ടെത്തിയ അറിവാണ് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പോലും പറയാവുന്ന ഒരു അറിവാണ് എവല്യൂഷൻ ത്രൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന ആശയം ഇവിടെ ഫിലോസഫർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ത് വൈ ആർ വി ഹിയർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദിപുരാതന തത്വശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം അത് തരുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പുതിയ ലോകവീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ബൗദ്ധിക സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഫിലോസഫി ഒരു ഫിലോസഫർ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഡാർവിൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയ ഇവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർവിൻ്റെ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ മാറ്റി തീർക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡെന്നറ്റ് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഫിലോസഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ജോലി അപ്പോൾ ആദ്യം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ ഗണിതം തത്വശാസ്ത്രം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലെത്തി ഗണിതവും തത്വശാസ്ത്രവും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള വഴികളല്ല ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് മാത്ത് ആൻഡ് ഫിലോസഫി ആർ നോട്ട് വെയ്സ് ഓഫ് നോയിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനർത്ഥം ഗണിതവും തത്വശാസ്ത്രവും നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്നല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സയൻസിന് ഗണിതം അത്യാവശ്യമാണ് സയൻസിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഗണിതം സയൻസ് നൽകുന്ന അറിവിനെ മനുഷ്യരുടെ ലോകവീക്ഷണത്തിലേക്ക് പരാവർ
വൈകാരിക അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വഴി വായനക്കാരന് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ രചയിതാവിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കിടാൻ ഫോർ പുട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു സംബഡീസ് ഷൂസ് അതിനുള്ള വഴിയാണ് സാഹിത്യം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള വഴി അല്ല റാസ്കോൾനിക്കോഫിൻ്റെയും കേണൽ ഔഡീലിയാനോ ഭുവന്തിയയുടെയും മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പരകായ പ്രവേശനം നേടുന്ന ഒരു വൈകാരിക അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ വായിക്കുക എന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയിൽ ബാല്യകാലത്ത് ഹരിശ്ചന്ദ്ര നാടകം കണ്ട അനുഭവം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ ആലോചിച്ച് താൻ പലവട്ടം കരഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു സത്യത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക സത്യത്തിനു വേണ്ടി ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അനുഭവിച്ചത് പോലുള്ള പീഡാനുഭവങ്ങൾ വരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന ആദർശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ നാടകം പ്രചോദനമായി എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു ട്രൂത്ത് ഇൻ ആർട്ട് ഈ സിംപ്ലി എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് കലയിലെ സത്യം എന്നത് കലാകാരൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണം എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രം രാജാരവിവർമ്മയുടെ ഒരു രാമചിത്രമാണ് കടലിൻ്റെ ദേവതയായ വരുണനെ കീഴടക്കുന്ന വിലാള വീരനായ തേജസ്വിയായ രാമനെ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം സോ കോൾഡ് ഹിന്ദു പുരാവൃത്തങ്ങളെ വിമർശനരഹിതമായി സ്വീകരിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരനെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞത് കലാകാരൻ്റെ ജീവിത ഭീഷണം മാത്രമാണ് കലയുടെ സത്യം എന്നത് വലതു വശ നമ്മൾ കാണുന്ന അത് മറ്റൊരു രാമചിത്രമാണ് രാമൻ്റെ തന്നെ ചിത്രമാണ് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ശംഭൂക മോക്ഷം എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഈ മുരളി വരച്ചതാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൂണൂലണിഞ്ഞ ആയുധധാരികളായ കണ്ണ് കിട്ടിയ രണ്ട് രാമന്മാരെയാണ് ഇടത് ഇടത്തെ തോളിൽ തങ്ങളുടെ പൗരാണിക ആയുധങ്ങൾ അവർ വഹിക്കുന്നു പരശുവും ധനുസ്സും വലം കയ്യിൽ കൊടുവാളേന്തിയിരിക്കുന്നു താഴെ കാണുന്നത് എന്താണ് മേൽമീശ വെച്ച ശംഭൂകൻ്റെ തല കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് കൊടിയും കൊടുവാളുമായി അട്ടഹസിക്കുന്ന രണ്ട് വാനര പടയാളികളെ കാണാം അതിനു മുന്നിൽ ഒരു ഇന്നോവ കാറും നമുക്ക് കാണാം രാജാരവിവർമ്മയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണമുള്ള പുരാണാഖ്യാനങ്ങളെ തീർത്തും വിമർശനാത്മകമായി കാണുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ രചനയാണിതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം മുരളിയുടെ ഈ ശംഭൂക മോക്ഷം ചിത്രം നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കും നമ്മൾ സ്വസ്ഥരായി ഇരിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നതെന്നും പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ കലയിലെ സത്യം എന്നത് കലാകാരൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണം എന്നത് മാത്രമാണ് ആ വീക്ഷണം ചിലപ്പോൾ നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കും മുരളിയുടെ ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇന്ന് വൈരോപ്പിലെ വായിക്കുമ്പോൾ ജീവിത മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായേക്കാം ഗാന്ധി ഹരിശ്ചന്ദ്ര നാടകം കണ്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചതുപോലെ അത് അനുവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നും വരാം ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്തറിവാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കലാകാരൻ്റെ കലാകാരിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അത് മാത്രമാണ് കലാസൃഷ്ടി തരുന്ന അറിവ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോവിൻ്റെ പിയത്ത എന്ന മഹത്തായ ശില്പത്തിൽ യേശുവിനെ മടിയിൽ കിടുത്തിയിരിക്കുന്ന കന്യാമറിയത്തെ കാണാം അതൊരു യുവതീ രൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ്റെ അമ്മയുടെ രൂപമല്ല നാം പിയത്തയിൽ കാണുന്ന കന്യാമറിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കലാകാരൻ അത് അങ്ങനെയാക്കി തൻ്റെ ജീവചരിത്രകാരനോട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണത്രേ ചാരിത്രവതികളായ സ്ത്രീകൾ കുലടകളേക്കാൾ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കെ ഒരിക്കലും കാമവികാരത്തിന് അടിപ്പെടാത്ത കന്യകയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറുപ്പം എത്രയധികം നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് ചെറുപ്പം എന്ന് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് കലാകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് കലാസൃഷ്ടി നമുക്ക് തരുന്ന അറിവ് അതല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എംപിരിക്കൽ നോളജ് നേടാനുള്ള വഴി ആവുന്നതേ ഇല്ല കല ആർട്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ വേ ഓഫ് നോയിങ് ദ ആർട്സ് ദെൻ ആർ വേസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് കെ ഗിവ് ഇൻ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ബട്ട് ദീസ് ഡോൺ ക്വാളിഫൈ ആസ് നോളജ് അണ്ടിൽ കൺഫേംഡ് യൂസ
representation of the artist's feelings and in a way that engages our emotion and it can engage our emotions in many ways. Kaliyude Saitatinde Sangiratinde Kritya Mendade Satya Mendu and Anvesha Mala. I know why in Adil Muruga and Santima on the Vitatil Kalagar and the Vaikari Gaina Pungala Prisidi Higarikua, Bali Pudipali Pikua and the Lane Kaliuda Tharma. Unudia Vajan and Avartikam Kaliude Saitatinde Sangiratinde. I did the Dharma Mendade, the Kritya Mendade Satya Kutil and Nesha Mala. I know why again, Adil Muruga and Sadima on the Vitatil Kalagar and the Vaikari and Pungale. Pradhidhirika, Representeega, Pradhidhiripikwa, Reflecteega, Ida Anu Kaliyada Dharma, so called Dharma, I don't know what I'm saying. But Kaliyada is the most important thing to do with Anubhajagana. It's not the most important thing to do with Anubhajagana. One of the most important things to do with Anubhajagana is the most important thing to Kalil under Linema and the Grim Satingalunde in the Nekutsam Kasam Sivanakan. Kalil and under Linema is a thing Lilan and his switch picking. Ernum Adil Ikalil Murugan the Oro and Vajanum, Betesta my and Bonglan, Betesta my and Budigan Dowdle. Victor my Uda Harambare Kalina Chile Madru Machipil, one of them Pira Cavidian, and the Kalum Pranaya Shapu. That's what I'm saying. It's a good thing. The first thing I've ever seen is Shija and Kavya. But I've never seen this Kavya. I've never seen this Kavya. I've never seen this Kavya. i Idenekaanenade <laughs> Then Gani Kagame Virin Yuru Prani than Kunye Nituranu Puratirangi Amala Manul Yana din me lebo din Yuru Palpuram dood. We do this in the day, have you this in the day? Prama Vani Varud Andikalum Pranaya Shapuna Pranamanabu. We shame Pranam the Nan, some soon. I am going to say that the people who are living in the world are living in the world. They 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 are living Karana Dundaki, Paranuaya, Ah, Purtesha Sutudi, Upper Work, Mamata Bakinilku. Tan Murmuru, Pal Purundodan, a riburum. Tana Tondaki Parana, Tondaki Kalana, Purtesha Strate, Prani, then Gunye, and Iremiode, a very woman in the middle. Anginilla, Menshere, Nari Abo Metestama, I knew her, Lane Talayum. Sahita Sustim, okay, with Testraya Victil Lundakun. In another switch picking the Angan in her and Daya, Mara to Resatim and the Talililanula. Apo Karna, Adoro, Adoro, Victu would communicate in the day, Vaigari may communicate in the day, Vaigari may communication art in the Udesha. Other with Testamai Ridiran. Who would do very good preparate? Kalayum, Saitum, Sangidum. One of the things that we have to do is to make sure that we have to do 
ഈ വൈകാരിക അനുരണനങ്ങൾ വഴി അനുവാചക മനസ്സിന് ചേക്കേറ അനുരിടം നൽകുക വഴി അന്യരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നത് വഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ കല ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത് സയൻസിന് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല കലക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഒക്കെ സയൻസിൻ്റെ അറിവ് നിർമ്മാണമെന്ന പ്രക്രിയയിൽ ചെയ്യാനാവുന്ന ഒരു സഹായക കൃത്യത്തെ കൂടി അതിനെപ്പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളുടെ പരികൽപ്പനകളുടെ രൂപീകരണത്തിലാണ് ഈ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുക മനുഷ്യരുടെ പല അനുഭവ വിവരണങ്ങളും സയൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കൗപോക്സ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി സ്മോൾ പോക്സ് രോഗം വരില്ല എന്ന് ഒരു പാൽക്കാരിയായ വനിത പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ഡോക്ടർ വസൂരി രോഗത്തിനുള്ള വാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വർക്കബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയായ സാഹിത്യത്തിനും പരികൽപ്പനകളുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളുടെ ഒരു ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ സയൻസിന് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പരികൽപ്പനകൾ സയൻസികമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ആരംഭ ബിന്ദു മാത്രമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പിക്വി പെക്വേഴ്സ് എന്ന നോവലിലെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉദാഹരണം പറയാവുന്നത് പകൽ സമയത്ത് ഇരുന്നേടത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന അമിതമായ ശരീരഭാരമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ആണ് ഈ ഫാറ്റ് ബോയ് ഇന്ന് ഈ വിവരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു സവിശേഷ രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലോകമെമ്പാടും ഒണ്ണത്തടി വളരെ വ്യാപകമായി തീർന്നതോടെ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണവും പെരുകിയിട്ടുണ്ട് ക്വിക്വിക്കൻ സിൻഡ്രോം അതല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ഹൈപ്പോ വെൻറ്റിലേഷൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥക്ക് ഇന്ന് പറയുന്ന പേര് അടിസ്ഥാനപരമായി അമിത ശരീരഭാരമുള്ളവരിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയയിൽ വരുന്ന തകരാറാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ കാരണം ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ എക്സ്പ്ലറേഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഡിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലവും പലരും ആ വഴിക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ വിവരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലൊരു രോഗാവസ്ഥ ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ എന്താണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അതൊരു കേസ് റിപ്പോർട്ടാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ കേസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം നോവലിലെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ആ പേപ്പറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് സാഹിത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രസക്തമായ ആ പാഠം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ ലിറ്ററേച്ചർ കുഡ് ബി എ സോഴ്സ് ഫോർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അബൌട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ടെല്ലിങ് എസ് വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ വേ ഓഫ് ഫോമിങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കല സാഹിത്യം സംഗീതം ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചർച്ച നമുക്ക് തൽക്കാലം കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മതം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആണ് അത് അത്ര ഗൗരവമായി ഒന്നും പറയാനില്ല എ സബ്ജെക്റ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ വേ യു ഫീൽ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കോടാനുകോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചന കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തത് എന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് സ്നേഹരൂപനായ ഒരു അതീത ശക്തി ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ തന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത്തരം പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗുകൾ സ്വയം എത്ര തന്നെ സത്യമാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായാലും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒരു പൊരുത്തവും ഉള്ളവയാവണമെന്നില്ല അവനെ എനിക്കറിയാം എന്ന വാക്യം ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇട്ടത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുക എന്ന കാര്യം പോലും ഏറ്റവും ലളിതമായൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്സ് അതിന് പോലും ഒരു റിലയബിളായ വഴിയല്ല പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആർ നോട്ട് എ റിലയബിൾ വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന്
നീന്താൻ പഠിക്കുന്നു സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഭാഷ പറയാൻ പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ നോളജാണ് ഇതറിവല്ലേ ഇത് സയൻസിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നേടുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നോളജ് എന്നതിന് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബിലീഫ് ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒബ്സർവേഴ്സ് എബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോളജ് എന്താണ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബിലീഫ് ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒബ്സർവേഴ്സ് എബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ നോളജ് എന്താണ് പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈവറ്റ് നോളജ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് നോട്ട് പബ്ലിക് ട്രൂത്ത്സ് അതാണ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ നോളജിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോളജ് സയൻസിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിനുള്ള വഴി എന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാധ കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നീന്താൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഈ സയൻസിൻ്റെ ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ നിരീക്ഷണവും യുക്തിധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തനവും എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പറയാവുന്ന സയൻസിൻ്റെ വഴി കൂടി അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് സയൻസ് ഇത് ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാദം വരാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വാദത്തിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസി ഉണ്ട് ന്യായവൈകല്യമുണ്ട് അതിനെ ഫാലസി ഓഫ് ഇക്യുവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക പദത്തിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്യത്തിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൈലിയെ ഒരു വാദത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യായവൈകല്യം വരുന്നത് ഓൾ ട്രീസ് ഹാവ് ബർക്സ് എവറി ഡോഗ് ബർക്സ് ദർ ഫോർ എവറി ഡോഗ് ഇസ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം എ ഫെദർ ഈസ് ലൈറ്റ് അവിടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് നോട്ട് ഹെവി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എ ഫെദർ ഈസ് ലൈറ്റ് ട്യൂബ്വെല്ലിന് ഭാരമില്ല അതാണ് ഈ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള വാദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വാചകം വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡാർക്ക് അവരുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡാർക്ക് ദർ ഫോർ എ ഫെദർ കെ നോട്ട് ബി ഡാർക്ക് ഏ ആ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇക്വിക്കേഷൻ ഫാലസിയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ആർ എ റിയൽ ഹെഡേക്ക് ടു ആസ്പ്രീൻ വിൽ മേക്ക് എ ഹെഡേക്ക് ഗോയ വേ ദർ ഫോർ ടു ആസ്പ്രീൻ വിൽ മേക്ക് നോയ്സ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ഗോയ വേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിനുള്ള വഴി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിവ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനടക്കം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലതിനെയും കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ നോളജ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നോളജാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് നോട്ട് പബ്ലിക് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതർവൈസ് ഓഫ് നോയിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തു അതൊന്നും തന്നെ അറിവ് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സയൻസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണോ അറിവിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്നാൽ നമുക്കതിനെ തെളിച്ച് പറയാം ഈ സയൻസ് ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് സയൻസ് എന്നത് സയൻസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് അതാണോ അറിവിനുള്ള ഏക മാർഗം ഓൺലി വേ ഓഫ് നോയിങ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായും അതേ എന്ന ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുക ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചതിൽ സയൻസിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പറയാവുന്നൊരു ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി വളരെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയണം അതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് ആ ചർച്ച മറ്റൊരവസരത്തിലാവാം ഇതുവരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം കേട്ടതിന് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു